വെൽക്കം തഹ്മനാണ് ഹെമറ്റോളജിയിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ദർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയാം പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ദർ ഫംഗ്ഷൻ സോ ബ്ലഡിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും പ്ലാസ്മയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് ആൻഡ് ഇതിൽ ഇപ്പൊ നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഏകദേശം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആറ് ടു എട്ട് ഗ്രാംസ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പോ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് പ്രോട്ടീൻ സോ ഇത്രയും ആണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ അതിനകത്ത് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് നാല് തരം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ആൽബുമിൻ ആണ് ആൽബുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്ലോബുലിൻസ് ആണ് ആൽബുമിൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്ലോബു ലിൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തത് ഫൈബ്രിനോജൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജ് സോ ഇത് മൂന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദൻ പിന്നെ അത്രയും എമൗണ്ട് ഇല്ല കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് പ്രോത്രോംബിൻ ആണ് പ്രോത്രോംബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ സോ ഇത് നാലുമാണ് ബ്ലഡിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഇതിൽ ആൽബുമിനും ഗ്ലോബിലും തമ്മിൽ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആൽബുമിൻ സാധാരണ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലോബിലിൻ ഒന്ന് സോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യയിലാണ് ആൽബുമിനും ഗ്ലോബിലും ബ്ലഡിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുക ആദ്യം നമുക്ക് ആൽബുമിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആൽബുമിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രോട്ടീൻസിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ആൽബുമിൻ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഗ്രാം ത്രീ ടു ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ ഡെസിലിറ്റ് ഓർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നൂറ് എം എൽ അത് അത്രയാണുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയാം ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് പെർ ഡെസിലിറ്റർ ആണ് സാധാരണ പറയാം ആൻഡ് ആൽബുമിൻ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വേണം ഏറ്റവും ചെറിയ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആൽബുമിൻ ആണ് ആൽബുമിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ലിവറിൽ നിന്നാണ് സോ ആൽബുമിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ലിവർ മിക്കവാറും പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം ലിവറിൽ നിന്നാണ് ചിലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് കരൽ രോഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കുറയും ആൽബുമിൻ കുറയും സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ കുറയുന്നതിന് ഹൈപ്പോ ആൽബുമിനീമിയ എന്നാണ് പറയാ ആൽബുമിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു ഹൈപ്പോ ആൽബുമിനീമിയ ഇനി വൃക്കയിൽ കിഡ്നിയിൽ കംപ്ലൈന്റ് കിഡ്നിയിലെ വൃക്കയിലെ ഗ്ലോമറുലസിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോമറുലസിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മൂത്രത്തിലൂടെ ആൽബുമിൻ സോ ഇതാണ് ഗ്ലോമറുലസ് സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഗ്ലോമറുലസിൽ നിന്ന് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സുൽ സോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ധാരാളം ആൽബുമിൻ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോഴും ഹൈപ്പോ ആൽബുമിനീമിയ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ബിക്കോസ് ആൽബുമിൻ ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ആൽബുമിൻ ആയിരിക്കും സോ യൂറിനിൽ ഇങ്ങനെ ആൽബുമിൻ വരുന്നതിന് നമ്മൾ ആൽബുമിനൂറിയ എന്നാണ് പറയാ ബിക്കോസ് ആൽബുമിൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ യൂറിൻ ആൽബുമിനൂറിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡിന്റെ ഓൺകോട്ടിക് പ്രഷർ ഓൺകോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൽബുമിന്റെ ഫങ്ഷൻ സോ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ആർട്ടീരിയൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് അവിടുന്ന് പോകുന്ന ക്യാപ്ലറീസ് സോ ഇത് വെന്യൂൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ക്യാപ്ലറീസ് ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ആൽബുമിന് ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സോ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്യാപ്ലറീസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും പക്ഷെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ആൽബുമിൻ ആൽബുമിന് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ബ്ലഡിനകത്തേക്കും വാട്ടർ വിൽ ബി മൂഡ് വെള്ളം അകത്തേക്കും കയറും സോ ഫ്ലൂയിഡ് പ്ലാസ്മ ഡ്രെയിൻ കുറയാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫ്ലൂയിഡ് പ്ലാസ്മ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയേനെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ആൽബുമിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും സോ ആൽബുമിൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൽബുമിൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെള്ളം കൂടുതൽ കെട്ടിക്കിടക്കും സോ ടിഷ്യൂ എഡീമ ടിഷ്യൂ എഡീമ ഉണ്ടാകാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള ടിഷ്യൂ എഡീമ ആൽബുമിൻ വളരെയധികം കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ആസൈറ്റിസ് ആണ് ആസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂ എഡീമ സോ വയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയർത്തിരിക്കുക മഹോദരം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം സോ ആൽബുമിൻ 
എട്ട് ശതമാനമുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ട് ടു മൂന്ന് ഗ്രാംസ് പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ഓർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഗ്ലോബിലിൻസ് തന്നെ മൂന്ന് തരമുണ്ട് ആൽഫ ഉണ്ട് ബീറ്റ ഉണ്ട് ഗാമൻ ആൽഫ തന്നെ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ബീറ്റ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും ആൻഡ് ഏറ്റവും ഫേമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഗ്ലോബിലിൻ ആണ് ഗാമ ഗ്ലോബിലിൻ ഗാമ ഗ്ലോബിലിന്റെ വേറൊരു പേരുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഇമ്മ്യൂണോ ഗോ ഗ്ലോബിലിൻസ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോ എ എം എം ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗാമ ഗ്ലോബുലിൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പക്ഷെ ലിവർ അല്ല ലിവർ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് അത് നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിംഫോസൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഡബ്ല്യൂ ബി സിയിൽ വരുന്ന ലൂക്കോസൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആണ് പ്ലാസ്മ സെൽസ് എന്നാണ് അവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുക പ്ലാസ്മ സെൽസ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് ഈ പ്ലാസ്മ സെൽസ് എന്ന് പറയും സോ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബിലിൻ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബിലിൻസിനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ സോ ആന്റിബോഡീസ് നമ്മൾ ആന്റിബോഡീസ് എന്നാണ് പറയാ ആന്റിബോഡി സോ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ ഫെറസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഈ ആന്റിബോഡി ആണ് മാറ്റുക ഈ ആന്റിബോഡി ബ്ലഡിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടാവും സോ അതെടുത്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അസുഖം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു ഇനി ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് തറിയാനുള്ള ഒരു ആന്റിജൻ ആർ ബി സി പി ഇതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആന്റിജൻ സോ ഇതും ഗ്ലോബിലിൻ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഗ്ലോബിലിൻ ആണ് സോ ഗ്ലോബിലിൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രധാനം ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോ ഈ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ഹിമഗ്ലൂട്ടിനിൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഹീം അഗ്ലൂട്ടിനിൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുക സോ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഇസ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീനും ഗ്ലോബുലിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വി എൽ ഡി എൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എച്ച് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ കൈലോമായി ക്രോൺ സോ ഇതെല്ലാം ഫാറ്റിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്ലഡിലൂടെ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സോ ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഹാസ് ഈസ് ഫോർ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ സോ ഗ്ലോബുലിൻസിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിൽ പെടുത്താം ഇനി ചില ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോ മീൻസ് കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് സോ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പാർട്ട് ഉള്ളതാണ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഒരു ലിപ്പിഡ് പാർട്ടും പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും ഉള്ളതായി പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ വൺ ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ഞാൻ പറയാം ആൽഫ വൺ ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ആൽഫ വൺ ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ദിസ് ഇസ് എൻ അക്യൂട്ട് ഫേസ് റിയാക്ടന്റ് ആണ് അക്യൂട്ട് ഫേസ് റിയാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആൽഫ വൺ ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ്റെ എമൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഗ്ലോബിലാണ് സാധനം ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇനി ആൻജിയോടെൻസിനോജൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻസിനോജൻ ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലോബിലാണ് ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ ഒരു ഗ്ലോബിലിൻ ആണ് ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് സോ ഗ്ലോബിലിൻ എന്ത് ചെയ്യും ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ അല്ലെ ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ ആകും പിന്നെ അത് ടു ആകും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റാ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ദൻ കൊയാഗുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് പലതും ഗ്ലോബിലിൻ ആണ് കൊയാഗുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അതും ഗ്ലോബിലിൻ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ദൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗി
in clotting of blood so plasma protein is important in clotting of blood then fibrinogen fibrinavan thrombin venam ennu nammal ippa kandu kaniyu okay ee thrombin undavunnathu prothrombin il ninna prothrombin is converted to thrombin so prothrombin is the naalamatha plasma protein aanu prothrombin ennu parayam so final plasma protein aanu prothrombin so important in also important in clotting of blood blood clotting il pradhana petta and fibrinogen de vera function aanu blood viscosity blood viscosity undakkunna rbc ek undu engilum fibrinogen has got an very important ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് അമിനാസിഡ്സ് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് 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 ചേർന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുക സോ ദിസ് ആക്ട് ആസ് എ ബഫർ സോ സെക്കൻഡറി ബഫർ ആണ് സെക്കൻഡറി ബഫേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ പ്രൈമറി ബഫർ നമുക്കറിയാം കാർബോണിക് ആസിഡ് സോഡിയം ബൈ കാർബോണേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആണ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ആക്ടിംഗ് ആസ് സെക്കൻഡറി ബഫേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പി എച്ച് റെഗുലേഷൻ അത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീന്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പി എച്ച് റെഗുലേഷൻ ദെൻ പല എൻഡോക്രൈൻ ഹോർമോൺസും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ എറിത്രോപോയിറ്റിനൊക്കെ കിഡ്നിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കിഡ്നിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും സോ അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പല പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇനി ഇ എസ് ആർ ഇ എസ് ആർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിയുടെ റോളക്സ് ഫോർമേഷൻ അല്ല റോളെ റോളക്സ് ഫോർമേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം റോളെ ഫോർമേഷൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നത് ഫൈബ്രിനോജൻ പോലുള്ള പ്രോട്ടീൻ so fibrinogen has got an important role here plasma protein de appo or function aanu adu so nammal po vivida taram plasma proteins ne kandu and individually avade function parnu so total plasma protein de function la oru oru ne protein de function namukku ezhudan pattu appo ini namukku adutha formed elements ne petti aanu parayanadathu nammal rbc e petti namukku adutha video il parayam so that's all in this video thank you thank you for watching